footstep of Prabhupada in all over the world, all ISKCON centers, they are celebrating Ratha Yatra, similar to the tradition of uh, uh, Jagannath Puri. And this year, our Ratha Yatra celebration, we are starting from our school where we have beautiful temple of Lord Jagannath Baladev Subhadra. It is in Lok, uh, uh, Shastrinagar, Bhakti Vedanta Sai Mission School in Lokhanwala complex. From there, the all three Rath will start. From there, it go to the celebration club and Lokhanwala market. And they then come to the Ambani hospital and then to uh, sorry, Kokilgana hospital and then to Four Bungalow market and Juhu Varsova link road and Juhu circle 10th road and it culminate at uh, Jamna by Narsi school ground. So <clears throat> this is a very important festival, very glorious festival. I just on behalf of uh, Iskan Juhu, I would like to invite, I would like to invite all the people, irrespective of any caste, creed and religion, everybody should participate in this program. This is completely free for everybody. They can attend the parade. And when the program will culminate in the uh, Jamna by Narsi ground, everybody can take prasadam, lunch, sorry, dinner, uh, sumptuous prasadam there. And that is on Saturday. And then there is some cultural program, uh, bhajan, kirtan, pravachan, and drama. And next day, on Sunday, which is 24th, there will also a nice program in the evening. So all, everybody are requested to participate in the program. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sri Sri Jagannath Baladev Subhadra Ki Jai. Jagannath Rathayatra Festival Mahamastav Ki Jai. Hare Krishna. Iskon Bhakti Kala Shetra, Radha Das Gairi Temple Committee, Iskon Juhu. What are your views about the 40th Iskon Jagannath Rathayatra, which has been organized? See, we have been doing it for uh, many years. I personally have been at the helm of things for the last about 12 years. But this year is special. And uh, we have put a lot of effort. We basically want people to be involved. When the Rath is the Lord himself or themselves are going to the localities, to the street, to uh, give darshan to the people, we have made all the efforts so that people come, have darshan and get involved in this. This is our uh, basic idea of this whole thing. And uh, what do you think is the efforts which has gone, uh, you must have taken you a lot of pre for preparing this uh, oh, festival yes. in su such it a is, huge way. It is gigantic, you know, it's something like you organize a marriage on a, a big scale. So many people, uh, our committee itself has about 20, 25 people who have been working for months, for days together, uh, right from start of the Rath to conclusion in uh, Jamnabai Hall, the whole uh, passes in between, and the various permissions and authorities' coordination. It is it's a very well-coordinated uh, uh, effort, and that is, I think, is showing by itself. But I can say that a whole team of uh, very de dedicated devotees have been working and this uh, is the result of the combined efforts. And uh, what do you, and what is the message that you would like to give to the, all the people uh, who are uh, outside? What is the message from the Jagannath Radhyatra? For the common, the common man, what is the message that you would like to give to them? You see, uh, unfortunately, a lot of people in life are so busy that they hardly find time to visit temple, to come for regular darshan. So, Rath Yatra is basically the Lord himself or themselves. They go to the public and uh, so that they can take darshan there, 
And the basic idea behind this is the, that people should get inspired that not only once in a year with Rath Yatra, but they should come to the temple every day if it is possible or whenever it is possible. And when it is not happening, this idea is basically that the Lord himself is going as if you are like, if you are a brother, elder brother to younger brother and younger brother is not behaving properly, you go to him, you try to tell him what is right, what is wrong. It is same idea that the, the Lord himself goes to the devotees or prospective devotees so that they take darshan, they get inspired, a, a kind of feeling is instilled in their heart and they start uh, going to the temple, going to Lord every day. This is the idea. We like to know some philosophy behind it, Jagannath Rathayatra. Lord Jagannath Rathayatra is the annual event of all of our ISKCON temples. So in Jugu, we have this Rathayatra in the month of uh, February. January, sometimes in February. So, during this Ratha Yatra, one important aspect is that the Lord comes out of the temple. Generally, in India, we have so many temples wherein those who want to take darshan, those who want to get some spiritual benefit, they go inside the temple and take the benefit. But, there are so many who actually don't, especially in Bombay, they don't have time to go to the temple. They are so busy. So for those people who are not having time to go to temple or they are not interested to go to the temple for some reason or the other, this is an occasion that the Lord comes out of the temple and sits on a rath and he goes on a procession from a place where from the temple to another place where we have a festival. So during this Ratha Yatra, one wonderful thing is that everyone can get an opportunity to see the Lord. Otherwise, you have to go to the temple where you stay in your own place, your shop or resident. The procession passes through several streets, business district, offices, residences, even the roadside shops, etc. In all these places, everyone, first of all, gets an opportunity to see the Lord. And also, there is the holy name being chanted. They do kirtan. They hear the names of Lord Jagannath, the names of Lord Krishna chanted. So when they hear the names being chanted, one gets the benefit also of hearing. And then we also distribute prasad that is offered to Lord Jagannath. So very easily anybody who has not even gone to the temple, he gets an opportunity to get prasad. So in this way, there are so many benefits that one can get by uh, participating in uh, Jagannath Ratha Yatra. So Lord Jagannath comes out of the temple and he goes on a procession on the Rath and whoever on the path gets an opportunity, they actually uh, get all this benefit that I have mentioned. And then at the end, there is also a festival, uh, Hare Krishna festival that happens in the Jamna by uh, Nar you know, grounds. So in that festival also there are so many cultural programs wherein drama, dance, music, lecture, so one can get the philosophy and uh, getting an opportunity to get some books also, Grantha. Like that, there are so many opportunities. So it's a wonderful opportunity for any common man to get some spiritual benefit or the other by participating in some aspect of this Ratha Yatra. The Lord is uh, sitting on the Rath, so he is uh, you know, pulled to move from one place to another by means of rope. So actually, in the Vedic scripture, by even uh, touching the rope, one gets wonderful spiritual benefit. So when one pulls the rope, he actually is trying to bring the Supreme Lord within one's heart. In the heart, there are so many uh, you know, material desires are there. So the spiritual aspect means one actually purifies the heart by means of some spiritual activity that can happen by means of chanting the names of Krishna and uh, by taking prasadam, etc., hearing the lectures, and also by pulling, one actually is trying to pull the, within the heart, bring Lord Krishna, bring Lord Jagannath and place him in the heart. If one has to place Lord Krishna in the heart, then obviously the heart has to be a clean place. So then obviously one has to purify the heart by means of the spiritual practice. One of the best practice to purify the heart is chanting the names of Krishna. This is mentioned in the scripture that uh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे इति सोडसकम नाम नाम कलव कलमस नासनम इन द एज ऑफ कली इट इज सेड दैट द चैंटिंग ऑफ द सिक्सटीन नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज द ओनली वे टू प्यूरीफाई वंस कॉन्शियसनेस सो बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा वन प्यूरीफाइज द कॉन्शियसनेस एंड वेन द कॉन्शियसनेस इज प्यूरीफाइड वन कैन एक्चुअली ब्रिंग लॉर्ड कृष्णा इन द हार्ट बाय ब्रिंगिंग द लॉर्ड कृष्णा एंड प्लेसिंग इम इन द हार्ट वन लाइफ कैन एक्चुअली बी फुल्ली स्पिरिचुअल लाइफ सो दैट वन कैन एक्चुअली अचीव द परफेक्शन इन लाइफ जी हियर द मैनेजिंग इंडस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्स व्यक्ति कला क्षेत्र हु एज बीन ए पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी सो प्रभु जी विल गिव ए लिटिल बिट अबाउट जगन्नाथ रथ रथ यात्रा फ्रॉम द फर्स्ट टिल द फोर्टी एथ जगन्नाथ रथ यात्रा विच वी आर सेलिब्रेट थैंक यू ऑल माई मीडिया ब्रदर्स दैट यू हैव शोन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कैप्चरिंग दिस वंडरफुल मूड एंड द हिस्ट्री ऑफ Mumbai Rath Yatra in 1979 i happened to be a, a just a bollywood boy and uh, i walked from shivaji park to girgaon chopati as a bollywood boy and i didn't know at the time anything about lord jagannath but uh, i happened to be with jagannath rath yatra we started from shivaji park and ended up at chopati so girgaon chopati had an opportunity to serve lord jagannath prasadam to unlimited people who participated in the rath yatra and it was a first glorious rath yatra happening in bombay which happens to be prabhupada ji's office so after that i happened to be managing rath yatra since then till now it's almost about 40 years uh, i have been managing this rath yatra and earlier we used to have uh, you know rath yatra in kalba devi area and we used to end up at girgaon chopati and when we used to end up at girgaon chopati you know all the big wigs politicians whether it is the chief minister whether it is a deputy chief minister they all came and participated in this the big festivals and we used to attract thousands and thousands and thousands of you know people and our route used to be completely strong hold of uh, you know mumbai that is called uh, kalba devi we used to have wonderful rath yatra shankar set road kalba devi metro and so many other things so since then you know at the time we used to have only one rath and by the mercy of krishna now we have three raths so we have individual raths for jagannath individual rath for baldev individual rath for subhadra and this makes it very different because shila prabhupad uh, used to enjoy the rath yatra in los angeles where we used to take three raths uh, all together and it was a great desire of ours and some of the senior devotees that we should also have three raths in this uh, mumbai because uh, you know it's always very nice so we have you know brought the three rats now but uh, now it is localized to juhu lokanwala complex and other places but let me just inform my uh, you know darshanarthis that uh, now we have you know earlier we used to have only one temple here and now we have four temples the girgaon chopati uh, temple is also there mira road temple is also there so now these temples they take uh, their own rath yatras uh, you will see that the mira road they have many rath yatras at least about four to five rath yatras they have rath yatra in borivali they have rath yatra in kandivali they have rath, rath yatra in uh, you know in uh, thane like that we also have 12 rath yatras in the new bombay area so the whole uh, you know the kirti of this wonderful uh, rath yatra is increased multifold and lots of lots of devotees are getting opportunity to pull lord jagannath baldev subhadra rath and you will be very happy to know that previously we used to have most of the festivals at lokhanwala garden and the people used to throng over there and we never know the lord jagannath would be coming and staying in shastri nagar for permanently there it was impossible it was an impossible task to see that we will have a bhaktivedanta swami mission school uh, at shastri nagar 
and some other the Lord Jagannath uh, Baldev Subhadra will prefer to stay there. It was it was out of our thinking that we are going to have a land separate because we used to have uh, Bhaktivedanta Swami Mission School in our in our property itself at Hare Krishna Land, Juhu Bombay. But by the mercy of the Radha Rasa Bihari, Shilar Prabhupada, we saw that Lord Jagannath Baldev Subhadra is situated now in Shastri Nagar and we have fantastic Rathyatra going on regularly from that to, you know, this uh, place, Jamnabai Narsi School. So I just wanted to tell you, it is purely a compassion of a great saint, Srila Prabhupada, who carried this legacy, not only, uh, f you know, in uh, America, but from there it came back to Bombay again, back to India. Now in India we have thousands of Rathyadras happening in all India. And it was earlier only situated in Puri. But by the mercy of Srila Prabhupada, this whole wonderful Rathyatra is in every part of the world. And uh, you will be very happy to know that even the Siberia holds the Rathyatra and they have this Rathyatra on the, on the ice, on the snow. And they make Lord Jagannath Baldev Subhadra out of the snow. Can you imagine the mood and devotion and the dedication of those wonderful devotees who are carrying, they're walking on the snow, carrying Lord Jagannath Baladev Subhadra. This is called actually Jagannath means Jagat Ke Nath. He is not sectarian. He is not sectarian. He is for everybody. He is for Muslims. He is for Christians. He is for Bodhs. He is for Buddhists. For everybody. Lord cannot be sectarian. Lord is for everybody. It's our consciousness. It's our little uh, understanding that make us Hindus, Muslims, Christians. But we are all sons of God. And when the same God becomes compassionate, He comes on the streets and showers unlimited mercy upon the, those people who are somehow the other cocooned in their little religiosity, not understanding the prowess of Supreme Personality of Godhead. And this this prowess, this, this compassion can be only given by a pure devotee. And that pure devotee is none other than His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who spotted them in San Francisco and he started the Rathyatra from San Francisco. The first Rathyatra happened in San Francisco and now you cannot even trace the Rathyatras where it is happening. This is the, this is the, you know, the Shakti of a pure devotee. One who is completely in tandem with the thinking, feeling, willing of the Supreme Personality of God. So, this is a very beautiful place that we are in Radha Bihari in Prangan. We are making 40 Rathyatra in Radha Rasa Bihari. And the purpose of this Rathyatra is that we are not in the mandir. भगवान का दर्शन करें भगवान का प्रसाद पाएं और भगवान को खींचें भगवान को रथ पे खींचें अनंत अन, अनंत कोटि पाप जो उनसे हुए हैं केवल भगवान बोलते हैं मुझे तुम यू नो रथ को चलाओ और सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे तो ये अवसर सभी लोगों के लिए है ये केवल हिंदुओं का अवसर नहीं है मैं यहां पर उन सब को बताना चाहता हूं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या क्रिश्चियन कहते हैं या सिख कहते हैं या बौद्ध कहते हैं आइए इस सुंदर फेस्टिवल में भाग लें और अपने जीवन को मोक्षगामी बनाएं केवल उस जगन्नाथ जी की रस्सी को छूने से ही आपका जीवन पवित्र हो सकता है और आपको बताऊं कि जगन्नाथ पुरी में भिक्षा याटन करते करते वहां पर मुसलमान लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं वहां पर बैठ के जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं पूरी जगन्नाथ पुरी में और भी अन्य स्थानों पर बड़े बड़े उत्साह से जाते हैं और ये जगन्नाथ जी का जो हिस्ट्री है ये कोई ये नया समथिंग आधुनिक ये नहीं है इट इज नॉट समथिंग न्यू इट इज वेरी एंशंट प्लेस इट्स एन एंशंट प्लेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा and you will be surprised to know that Guru Nanak visited Jagannath temple, Jesus Christ visited uh, Jagannath temple. And these are facts. These are not sentimental. This is not sentiments. 
This is all history of our Bharat Varsh. So all of you, those who are hearing this wonderful message, please join us with this 40th, uh, you know, Pratyatra festival of Sri Sri Radha, Rasibihari Prangan, and get blessed and become happy. And just be part of this wonderful festivity and uh, you'll be surprised. There are going to be some fantastic groups singing uh, in the festival. There's a Madhavas band, those who have grown up in Bombay singing wonderful, uh, you know, wonderful songs for the Lord. And there's uh, some special band come from America. He's going to sing, uh, uh, you know, special rock uh, in praise of the Lord. And uh, come and watch. And then the great Acharyas, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, and some of the wonderful, uh, you know, GBC members and the Acharyas, they are all going to address. Just be part of this wonderful festival. Honor Prashadam, Jagannath Prashadam. Agar chota sa, kinchit matra be bhi aapko prasad mil jaya, aap samaj lije ki aap bhaut bhagyavan. Hare Krishna. Jagannath Ratyata jo hai, Isi Bhakti Vedanta Swami Sila Prabhupada, jo antarashtriya Krishna Bhavanam Sankhe, Aachari hai, founder. Inhone bhaut saare programs ki hai, uske andar ye bhi ek hai, ki Jagannath Ratyata jo hai, unhone प्रारंभ से ही प्रारंभ कर दिया चालू कर दिया और इस तरह के माध्यम से हम हजारों लोगों को एकत्रित करते हैं उसके अंदर खास तौर पे मैं मेंबरशिप डायरेक्टर होने के चलते हमारे जो मेंबर्स हैं लाइफ मेंबर्स हैं उनको ये सुविधा देते हैं वो आए दर्शन करें नाचे गाए कीर्तन भजन में भाग ले भगवान को भोग लगाए और भगवान का दर्शन करे क्योंकि जगन्नाथ जो है बड़े दयालु है और सारे विश्व में ये रथयात्रा होती है तो मुंबई में हम लोग जैसे आषाढ़ के या जून के महीने में जो रथ यात्रा होती है उस समय हम रथ यात्रा ना करते हुए हम लोग जानी वाली मार्च में हम रथ यात्रा करते हैं इस अवसर का यही है कि हमारे जितने मेंबर्स हैं वो एकत्रित हो और यहाँ पर रथ यात्रा में भाग ले वैसे हमारे तीन रथ निकलते हैं जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का और ये तीनों रथ भव्य प्रकार से यात्रा होती है इस यात्रा में हजारों लोग एकत्रित होते हैं और हजार लोगों के साथ में हम रथ खींच कर भगवान का रथ खींच के लाम लाते हैं एक स्थान पे वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर भजन कीर्तन प्रवचन और अन्य प्रोग्राम्स होता है और सारे मेंबर को हम आमंत्रित करते हैं वहाँ पर और सभी मेंबर आकर इस अवसर का लाभ लेते हैं प्रभुपाल जी का यही मकसद है कि हर एक व्यक्ति को इस कृष्ण भावना में जोड़, जोड़ना है तो कृष्ण भावना में जोड़ने के लिए ये माध्यम है रथ यात्रा तो रथ यात्रा जो है प्रभुपाल ने निवार्क से चालू कर दी आज सारे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर रथ यात्रा ना होती हो तो सभी जगह रथ यात्रा हो रही है और प्रभुपात का कृपा से सारे विश्व के लोग इसमें प्रसाद और लेक्चर्स भजन में भाग लेते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और हम लोग इसमें ये करते हैं पर जगन्नाथ जी का स्वागत करते हैं जगन्नाथ को छप्पन भोग लगाते हैं और बड़े धामधूम के साथ में रथ यात्रा का प्रोग्राम होता है हरे कृष्ण हरे कृष्णा ये जगन्नाथ जगन्नाथ रथ यात्रा न्यूयॉर्क के शुरू हुई है ये न्यूयॉर्क में दो भक्त लोग शॉपिंग करने गए थे वहाँ से जगन्नाथ जी एक एक बार छोटे से थे वो शॉपिंग से खिलौने के हिसाब से लाए वो और बाद में पप्पा जो बताया कि ये अच्छी चीज़ मिली है पप्पा ने तो भगवान ले आए हैं पप्पा ने बोला तो जाओ इसी दुकान पर जाओ और दो और मूर्ति होगी तो उसके हिसाब से वो मूर्ति लाए प्रभुपाद जी वो भक्त लोग बाद में प्रभुपाद ने एक भक्त को कहा कि इस प्रकार की मूर्ति बना सकते हैं बड़े पैमाने पे बड़ी मात्रा में तो हम मतलब ये बड़ी मात्रा में बनाएंगे तो प्रभुपाद ने वो भक्तों को बुलाया तो बड़े बुलंद के बनाए हैं उसके लकड़ी के वो बनाए हैं और उसको उन बुलाए कि हाँ बनाए बनाने के बाद में रथ यात्रा स्टार्ट हुई उस उस समय से ये जगन्नाथ जी का रोड बड़ा है जगन्नाथ जी का पेड़ बड़ा है जगन्नाथ का ड्रेस बड़ा है जगन्नाथ का मुकुट बड़ा है और भगवान के इतने सुंदर रूप होता है उस दिन जैसे आप जगन्नाथ पुरी गाय जाते हैं पूरे लाखों लोग पब्लिक होते हैं इस्कोन के द्वारा भी ये लाखों से करोड़ पब्लिक वो एक दिन की रथ यात्रा होती है यहाँ हर महीने में और हर रोज वे यात्रा परसू रथ यात्रा हुई आज पेपर में आया है नाला सोपारा में और परसू नाला सोपारा में और है कि रथ यात्रा तो ये महिमा हम भी सोच रहे थे कि जगन्नाथपुरी में एक दिन होता है 
यहाँ तो स्कूल द्वारा हर रोज रथ यात्रा होती है ये क्या महिमा है प्रभुपाद जी की बड़े विशेष महिमा है इस बात की कि ये बहुत धन्यवाद बोलना पड़ेगा कि हम लोगों को जुड़ा रहे हैं और जहाँ तक ये प्रसाद है भगवान का भोग लगता है सबसे पहले और ब्राह्मण लोग बनाते हैं जो दीक्षित हैं वही लोग भगवान का भोग बना के प्रसाद वितरण करते हैं और लाखों की जनसंख्या में अभी पिछले महीने हमने मकर संक्रांति थी सब लोग जानते हैं एक लाख ग्यारह हज़ार आदमी को प्रसाद खिलाया और लोगों को दिन पे दिन हमारे को डिमांड बढ़ रही है कि हमारे प्रसाद देना हमारे को प्रसाद देना हमें उतना आगे के लिए सोच पड़ रहा है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा बड़ा जगह चाहिए बड़ा बर्तन चाहिए बड़े रिक्वायरमेंट गाड़ियाँ चाहिए तो उसके लिए हम भी विचार कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी की महिमा बहुत बड़ी जल रही है और ये हमारा फुटबॉल लाइफ जो प्रोग्राम है ये प्रभुपात ने हमारे को ऐसा शिक्षा दे दी है कि ये आगे बढ़े उनकी मेहरबानी से हम आगे बढ़ रहे हैं हम पहले स्टार्ट में 11000 आदमी का काम किया था एक महाराज बोले थे कि 11000 आदमी का प्रसाद देना है तो उस समय हमें बड़ा लग रहा था ग्यारह हज़ार आदमी कैसे कर पाएंगे अब 11 लाख कर सकते हैं इसी इतना हमारे में एनर्जी आ गई है जो हम कर सकते हैं तो उसके लिए जगह चाहिए और आगे आदमी टीम वर्क बनाए आगे के लिए हम सोच रहे हैं कि ये प्रसाद सबको मिले लोग आए और इसको उनके द्वारा जुड़े जहाँ जहाँ ये प्रसाद खाया एक बार एक बार का उदाहरण बताता हूँ कि बॉम्बे में बॉम्बे सेंटर है वहाँ पे सेंटर के ऊपर दो लड़ लोग दो भक्त लोग चोरी करने आए थे बॉम्बे में उनके पास टिकट नहीं था और टिकट लेने के बाद में वो पुलिस लोग इधर रात को सोने नहीं देते भगा देते हैं इधर नहीं सोना उधर नहीं बैठना किधर से आया क्या है ऐसा सब पूछ रहे थे तो रात को नहीं खाया भूख लग रही थी उधर से गाड़ी निकल रही थी हरे कृष्ण की अपने फुटबॉल लाइफ की गाड़ी गई निकली तो वहाँ पे वो चोर लोगों का भी, भी विश्वास आगे बढ़ गया तो यहाँ लिखा था हरे कृष्णा ढूंढ रहे तो उसने एक लेटर लिखा है मैं पेट भर के खाया रात को भूखा सोया तो पेट भर के खाया आपको मैं चोर हूँ पाँच रुपये कि पच्चीस टुकड़े हैं पाँच रुपये के पच्चीस टुकड़े हैं स्टिकर लगा लगा के लगा के लेकिन मैंने कहा चोर की भावना तो कम से कम दान देने की हुई है कोई बात नहीं पच्चीस टुकड़े भी मैंने कभी अवेयर के रखा है कोई जगह है पर बहुत टाइम हो गया है उसके अंदर तो चोरों की भाव भावना बदल सकती है तो इंसान है हम जो रोज जब करते हैं सिखा रहे हैं लोगों को लोगों को आगे गीता प्रवचन भागवतम प्रवचन सुन रहे हैं तो उनकी भावना और आगे बढ़ जाएगी जगन्नाथ जी बहुत दयालु है और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा रोज निकले हर महीने निकले जहाँ 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 पे अभी अलग अलग सेंटर है वो इस महिमा को आगे क्यों बढ़ रही है लोग इकट्ठे होते हैं आज बुलाने जाएंगे तो लोग को टाइम नहीं है बोलेंगे लोग बोल नहीं सकते आ नहीं सकते हैं पर ऐसे पर्व में समझो कि चलो जगन्नाथ यात्रा अपन पूरी नहीं जा सकते हैं तो कम से कम पड़ोस में हैं यात्रा करने जाए और भगवान का रथ खींचें और भगवान के रथ के अंदर एक ताकत लिखी हुई है कि जो एक बार रथ खींचेगा उसको मुक्ति जरूर प्राप्त होगी तो हर आदमी को मुक्ति चाहिए तो हर आदमी सोचता है कि एक बार खींचने से ये सब प्राप्त होती है तो बहुत कुछ है धन्यवाद हरे कृष्ण